आणि सेटवर शूटच्या आधी त्या डॉक्सची माझी मैत्री झाली कारण मी प्राणीप्रेमी असल्यामुळे मला प्राणी आवडतात आणि आम्हाला बराच वेळ मिळाला आम्ही खेळलो एकमेकांशी फेच फेच आणि इकडे तिकडे पळणं लाड करणं हे सगळं झालं आणि शूट ॲक्च्युअली सुरू झाल्यावर तो मला घाबरवेच ना तो येऊन नाकाचा वास घे मला चाट गाला लाड कर असं कर हे सगळं व्हायला लागलं इकडे न बघता मी बोलू शकेन विणकाम करत करत ही माझ्या दृष्टीने अचीवमेंटची एक्स्ट्रीम लेवल होती एक चांगला विषय लोकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर चांगली गोष्ट चांगलं मनोरंजन घेऊन तुम्हाला या नमस्कार मी मुक्ता बर्वे चोवीस जूनला माझी वाय नावाची फिल्म रिलीज होती आहे त्याबद्दल आपण गप्पा मारणारच आहोत पण त्याआधी माझ्या काही फिल्म्सचे किस्से मी तुम्हाला सांगणार आहे आता बघूया कुठली चिक्की येते त्यावर पहिला वाय चाललाय वायचे किस्से म्हणजे आता वाय रिलीजच होतीये त्याच्या अनेक आठवणी आहेत कारण ताज्या आहेत आत्ता रिसेंटलीच आमचा शूट झालाय पण काही गमतीशीर गोष्टी करतात जेव्हा एखादा थ्रिलर तुमच्यापर्यंत येणार असतो आणि स्क्रीनवर असे खूप टेन्शनचे सीन्स असतात आणि एक असा इफेक्ट येणार असतो काहीतरी शोध घेणार असतो आपण ते शूट करत असतानाचे किस्से कधी कधी गमतीशीर असतात आणि तसाच वायमधला एक फारच गमतीशीर किस्सा आहे जो कायम माझ्या लक्षात राहील काय वागायचं नाही सेटवर हेही मला त्यातनं कळलं कारण माझा एका कुत्र्याबरोबरचा सिक्वन्स होता आणि तो टीझर पहिल्यांदा रिलीज झाला तेव्हा खूप जणांचे हे आले की भीती वाटली घाबरायला झालं की मी झोपेतनं उठते आणि तो कुत्रा माझ्या अंगावर बसला आहे आणि माझ्याकडे बघतो आणि मी घाबरली असा तो सिक्वन्स होता तो एक छोटासा सिक्वेन्स जवळपास आम्ही एक अख्खी रात्र आणि एक अर्धी रात्र असा शूट केला सिक्वेन्स छोटा होता काही सेकंदाचा होता पण झाली गडबड अशी की तो जो डॉग होता तसे दिसणारे सिमिलर तीन डॉग्स आणले होते आणि त्यातला जो सगळ्यात जास्त घाबरवू शकेल असा वाटणारा डॉग तिथे ॲक्टिंग करणार होता आणि सेटवर शूटच्या आधी त्या डॉग्सची माझी मैत्री झाली कारण मी प्राणीप्रेमी असल्यामुळे मला प्राणी आवडतात आणि आम्हाला बराच वेळ मिळाला आम्ही खेळलो एकमेकांशी फेच फेच आणि इकडे तिकडे पळणं लाड करणं हे सगळं झालं आणि शूट ॲक्च्युअली सुरू झाल्यावर तो मला घाबरवेच ना तो येऊन नाकाचा वास घे मला चाट गाला लाड कर असं कर हे सगळं व्हायला लागलं आणि थकले आमचे ते त्याचे ट्रेनर थकले माझे दिग्दर्शक मग माझे ट्रेनरही थकले ॲक्च्युली की हे काय चाललं आहे की थांबवा आहे लाड थांबवा आणि मग थोड्या वेळा आम्हाला लांब थांबवलं गेलं की यांना लांब करा थोड्या वेळ सेपरेट करा आणि मग त्यातला एक डॉग मी फायनली तो शॉट दिला की तो मला घाबरवतोय आणि जवळ येते आणि मी घाबरते असा तो सिक्वेन्स शूट झाला असा तो किस्सा अशा बऱ्याच गमती जमती होत असतात पुढची चिठ्ठी काय बघते आम्ही दोघी वाव आम्ही दोघीचा किस्सा म्हणण्यापेक्षा आम्ही दोघीतलं माझं जे पात्र आहे आम्हीचं प्रिया बापटची आणि माझी फिल्म तर ते पात्र फिल्ममध्ये खूप कमी बोलतं मितभाषी पात्र आहे तर त्यामुळे मी प्रतिमा आणि भाग्यश्री आमच्या लेखिका दिग्दर्शिकांना म्हटलं की असं काहीतरी तिला टूल द्या ज्यातनं ती बिझी राहील आणि ती काहीतरी एक कर तिला एक काहीतरी कायम काम राहील आणि मग ती आजूबाजूच्या गोष्टी ऑब्झर्व करत राहील आणि मग काय करूया काय करूया आणि यातनं ठरलं की मी विणकाम करते आणि मग त्या फिल्मसाठी मी विणकाम शिकले आणि मग त्या शोच्या आधी म्हणजे शूटच्या आधी मी रुद्रम नावाची एक सिरियल करत होते त्या रुद्रमच्या शूटला मी विणकाम घेऊन जायचे ते खूप पनी दिसायचं कारण त्यामध्ये तो एकदम थ्रिलर होता आणि तिथे मी असे कॉन्सन्ट्रेशन दिली कारण मला अचीव काय करायचं होतं की इकडे न बघता मी बोलू शकेन विणकाम करत करत ही माझ्या दृष्टीने अचीवमेंटची एक्स्ट्रीम लेवल होती तर दोघीमध्ये ते मला करता यावं म्हणून मी रुद्रमच्या सेटवर बरेचदा विणकाम घेऊन बसायचे आणि ते फायनली फिल्मपर्यंत मी अचीव्ह केलं की आता मी तुमच्याशी बोलते आणि आतमध्ये असं एक विणकामाचं हे चाललं आहे तर ते माझ्यासाठी प्रोसेस म्हणून खूप छान होतं की ती अबोल अम्मी काहीतरी छान करते आणि ती शेवटी त्या प्रियाच्या कॅरेक्टरला एक स्वेटर पण देते विणून असं त्यातला एक सिक्वन्स पण आहे क्यूट तर ती अशी एक आठवण जी आम्ही दोघीच्या निमित्ताने माझ्या आयुष्यात आली पुढचा डबल सीट वाव डबल सीटच्या आठवणींमध्ये डबल सीटच्या आठवणी प्रचंड आहेत कारण 
हां डबल सीटची एक आठवण मला सांगायला आवडेल ज्याच्याविषयी आम्ही कुठे बोललोच नसण्याची शक्यता आहे कारण एक गाणं आम्ही शूट करत होतो जे आम्ही आऊट केलं नाही जे रिलीजच झालं नाही एक ड्रीम सिक्वेन्स होता आणि ते चाळीतलं जे घर दाखवलं आहे तिथेच तो ड्रीम सिक्वेन्स सुरू होतो तर माझं आणि अंकुशचं एक गाणं आहे ते तुम्हाला सांगता सांगता मला आठवतं त्याचं फुटेज आहे का बघितलं पाहिजे पण असे आपले ते साबणाचे बबल्स असतात ना ते उडतायत रंगीत ओढण्या आहेत वगैरे असं ते गाणं एकदम मला मेमरी लेनमधनं ते गेलं होतं आणि अचानक डबल सीट म्हटल्यावर मला आठवलं की ती एक स्ट्रॉंग मेमरी आहे जी रिली अनरिलीज्ड आहे कदाचित कुठच्या तरी आपल्या प्लॅटफॉर्मलाच विचारायला पाहिजे की कोणीतरी ते मिळवू शकतं का ते बघायला करायची आता गंमत वाटेल जे रिलीज केलेलं नाही आहे गाणं पण ती एक मेमरी खूप छान आहे अंकुश बरोबर ते इम्प्रोवाइज करताना मला जाम मजा आली होती कारण सिनेमा पण खूप क्यूट आहे आणि माझा पुढचा सिनेमा आहे जोगवा येस जोगवा जोगवा ही अख्खी प्रोसेसच खूप मेमोरेबल आहे खूप चांगला सिनेमा जे मला वायच्या बाबतीत आत्ता जाणवतं आहे ते जोगवाने त्या काळात केलं होतं एक चांगला विषय लोकांपर्यंत पोचवायचा असेल तर चांगली गोष्ट चांगलं मनोरंजन घेऊन तुम्हाला यायला लागतं त्यामुळे त्यामध्ये जसा एक महत्त्वाचा सामाजिक विषय घेऊन एक लव्ह स्टोरी प्रेक्षकांसमोर मांडली होती म्हणजे बघताना आपण सगळ्यांनी लव्ह स्टोरी बघितली तायप्पा आणि सुलीची अजय अतुलचं अप्रतिम म्युझिक होतं संजय जाधवची सिनेमोटोग्राफी आणि अर्थातच राजीव पाटील इतका टॅलेंटेड डिरेक्टर ती एक सुंदर लव्ह स्टोरी मांडता मांडता प्रेक्षकांना अचानक एका महत्त्वाच्या सामाजिक समस्येविषयी जागरूक करणारी ती गोष्ट होती आणि लोकांनी खूप त्यातनं चांगल्या गोष्टी घेतल्या जे मला वायच्या बाबतीत जाणवतं की एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय जो थ्रिलरच्या माध्यमातनं तुमच्यापर्यंत पोचणार आहे त्यामुळे वाय सॉरी जोगवा ही अख्खी गो मे अख्खी प्रोसेस माझ्यासाठी मेमोरेबल आहे आणि त्यातल्या त्यात सांगायचं तर अजय अतुलची जी गाणी आहे त्यातलं जीवरंगला दंगला गाणं तुम्हाला आठवत असेल तर त्याचा ओरिजिनल ट्रॅक जो आत्ता आपण ऐकतो तो नव्हता आमच्याकडे अजयच्या आवाजात त्यांनी हमिंग केलेलं ते गाणं होतं आणि अख्खी गाणी आम्ही त्याच्यावर शूट केली आणि इतकं अप्रतिम ते रेंडरिंग आहे अजयच्या आवाजातलं तेव्हा ते माझ्या छोट्या फोनवर छोटे फोन असेल स्मार्टफोन नसायचे त्या फोनवर ते रेकॉर्ड केलेलं होतं आणि नंतर ॲक्च्युली इतकं सुंदर गाणं हरिहरन साहेबांच्या आवाजातलं आहे पण आमच्या टीमच्या दृष्टीने जे अजय गायला होता तेच माझ्या मनात अजूनही आहे ही एक महत्त्वाची आठवण असू शकते येस थँक्यू